இன்றைக்கி ட்ரெண்டிங்னால் அது டேட்டா அனலிஸ்ட்டுங்க ஒன் ஆஃப் தி ட்ரெண்டிங் டெக்னாலஜி டேட்டா அனலிஸ்ட்டுங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து கெரியர் கேப் எனி டிகிரி எனி இயர் பாஸ் அவுட்டுங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமுங்க ஓகேவா நான் எயிட்டியில் இருந்தேன் அப்படின்னா வந்து டேட்டா அனலிஸ்ட்டில் போகிறது ரொம்ப ஈஸிங்க ஃபஸ்ட்டு டேட்டா அனலிஸ்ட்னா என்ன சார் நிறைய பேர் டேட்டா சயின்ஸ் டேட்டா அனலிஸ்ட் அதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாங்க ஒரு டேட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு டேட்டா இருக்குங்க இந்த டேட்டாலேருந்து ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிற வந்து டேட்டா அனலிஸ்ட்டுங்க இந்த டேட்டாலேருந்து ஃபியூச்சரில் என்ன நடக்குன்னு கண்டுபிடிச்சானா வந்து அவன் தான் வந்து டேட்டா சயின்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு டேட்டா அனலிஸ்ட்டாக நான் மாறிட்டேன் என்னால் எவ்வளோ சார் சம்பாதிக்க முடியும் என் சேலரிலாம் எவ்வளோ இருக்கும் பர் மந்த் ஆஃப் பர் இருபத்தி அஞ்சாயிரத்து வந்து ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் சம்பாதிக்க இருக்காங்க இந்த டேட்டா அனலிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீ கம்பெனியில் தான் வேலை செய்யணும் கிடையாதுங்க ஃப்ரீலான்ஸராகவும் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியுன்றது தான் இது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜுங்க ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து கெரியர் கேப் இருக்குது நமக்கு வேலை கிடைக்காது அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் உண்மை கிடையாதுங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிளே வந்து என் தம்பி மௌலி தாங்க ஓகேவா நம்பிக்கையோடு போகிறானாருங்க ஜெயிச்சிருக்காருங்க அன்பு தம்பி தங்கைகளுக்கு வணக்கங்க இன்னைக்கான பாட்காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலுங்க ஸ்ரீராமுடைய நிறைய கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்றதுக்காக வந்திருக்கேங்க அதாவது வந்து லைக் ஸ்ரீராம் வந்து ஆஃப்லைன்ல வந்து டேட்டா அனலிஸ்ட் தான் என்னன்னு கேட்டீங்க அதாவது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கெரியர் கேப் இருக்கு நான் ஐடியில இருக்கேன் அப்படின்னா வந்து நான் கோடிங்ல எனக்கு ஒரு வேலை வேணும்னா வந்து அந்த ஏஐயோடைய டச் பண்ணக்கூடிய ஏஐக்கு தேவையான ஒரு ஒரு ஒர்க்னா வந்து அது டேட்டா அனலிஸ்ட் தாங்க okay, <laughs> நமக்கு வேலை கிடைக்காது அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் உண்மை கிடையாதுங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிளே வந்து என் தம்பி மௌலி தாங்க ஓகேவா நம்பிக்கையோட போற நம்பிக்கையோட போறானாருங்க ஜெயிச்சிருக்காருங்க ஸோ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெக்னாலஜி பார்த்து பயப்படுவாங்க அண்டு நேர்மையாக போக முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க என் தம்பி நேர்மையாக வேலைக்கு போயிருக்காங்க ஸோ நீங்களும் விஷ் பண்ணுங்க நீங்களும் விஷ் பண்ணுங்க நாம் இப்போ அவர் ஸ்பீச் பார்க்கலாங்க நான் வந்து சென்னை தான் நான் வந்து பனிமலை இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிச்சிருக்கேன் பிஇ ட்ரிபிள் இ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தான் பாஸ்ட் அப்படி நான் வந்து சரி ஓகே ஸோ எனக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் பேஸ் நாலேஜ் இருக்கிறதுனால சரி அது ஓகே சார் அதில் போகலாம் அப்படின்ட்டு டேட்டா சயின்ஸில் போகணும் ஸோ இப்போ பேஸ் அந்த வீட்டில் சொல்லிட்டீங்களா என்ன சொன்னாங்க அவங்களும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க ஓகே ஃபைன் ஸோ யா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஓகே சார் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினே அதுதான் சார் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா அனலிஸ்ட்னா என்ன சார் நிறைய பேர் டேட்டா சயின்ஸ் டேட்டா அனலிஸ்ட் அதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாங்க கண்டிப்பாக அதாவதுங்க ஒரு டேட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு டேட்டா இருக்குங்க இந்த டேட்டாலேருந்து ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிற வந்து டேட்டா அனலிஸ்ட்டுங்க ஓகே சார் இந்த டேட்டாலேருந்து ஃபியூச்சரில் என்ன நடக்குன்னு கண்டுபிடிச்சானா வந்து அவன் தான் வந்து டேட்டா சயின்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டேட்டா அனலிஸ்ட் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரியுங்க டெக்னாலஜிலங்க ஓகேவா நான் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு கம்பெனியில் சேல்ஸ் குறையுதுன்னு வச்சுக்கலேன் அவர் வந்து லைக் ஓனர் பார்க்குறாரு ஏப்பா எதனாலப்பா சேல்ஸ் குறைஞ்சிருக்குன்றாரு கிடைச்சிருக்க டேட்டாவெலாம் வச்சு ரிசர்ச் பண்ணி சார் காம்படிட்டர்லாம் இருக்கா சார் இதனால தான் டேட்டா வந்து இதனால தான் சேல்ஸ் குறைஞ்சிருக்குன்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறவன் தான் அந்த டேட்டா அனலிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேங்க ஒரு மொபைல் கடை இருக்குது அந்த மொபைல் கடையில் வந்து போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரம் மொபைல் விற்றுருக்கு இந்த வருஷம் வந்து எழுநூறு மொபைல் தான் விற்றுருக்கு அப்படின்னா வந்து முந்நூறு மொபைல் ஏன் கம்மியாக விற்றுருக்கு அப்படின்னு வந்து ஒரு டேட்டா அனலிஸ்ட்டை கேட்டோன்னா வந்து சார் இந்த மாதிரி ஒரு காம்படிட்டர் வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு அந்த டேட்டாவெலாம் வச்சு ரிசர்ச் பண்ணி ஓகேவா மக் மக்கள் வந்து என்ன ட்ரெண்டிங்காக இப்போ இப்போ எதிர்பார்க்குறாங்க காம்படிட்டரை விட நம்ம எங்கே லேக்கிங்காக இருக்கோம் காம்படிட்டரை விட இதெல்லாம் பண்ணால் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகலான்ட்டு எல்லா விதத்துலையும் ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு பேஸாக இருக்கிற ஒரு பர்சன் தான் வந்து டேட்டா அனலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சார் யா சுருக்கமாக சொன்னால் ஒரு டேட்டா வச்சு ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க இன்சைட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறவங்க ஓகே சார் இப்போது டேட்டா அனலிஸ்ட்லேயும் இவ்வளோ ஒர்க் இருக்கா சார் அப்படின்னா ஓகே சார் அப்போ எப்படி சார் நான் டேட்டா அனலிஸ்ட்டாக வருது இல்லை வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஸோ ஹவு டு பிகேம் ஏ டேட்டா அனலிஸ்ட் அப்படின்றது அவங்களோட கேள்விங்க சி 
ஒரு டேட்டா கிடைச்சிருக்கா அந்த டேட்டாவை வச்சு ஆவரேஜ் மேக்ஸிமம் மினிமம் டேட்டாவை நான் கிளீன் பண்ணணும் நீ என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே பாண்டாஸ் அப்படின்னு ஒரு லைப்ரரி இருக்குங்க அந்த லைப்ரரி மூலமாக வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாங்க இந்த ஒர்க் இந்த டெக்னாலஜி எஸ்கியூஎலுங்க எக்ஸல்ங்க அண்ட் பைத்தான் இந்த லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே வந்து ஒருத்தங்க டேட்டா அனலிஸ்ட்டாக மாற முடியுங்க ஓகே சரிங்களா ஸோ இது மட்டும் நம்ம கற்றுக்கிட்டால் மட்டும் முக்கியம் கிடையாதுங்க இதுக்கப்புறமா கற்றுக்கிட்டு இதை வச்சு நம்ம ஒரு இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் மாதிரி பண்ணணும் ஓகே சார் அந்த இன்டர்ன்ஷிப்பில் தான் வந்து நமக்கு ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தெரியுங்க அந்த ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்லாம் நீங்கள் பண்ணும் போது நீங்கள் ஒரு டேட்டா அனலிஸ்ட்டாக மாற முடியும் சரி சார் இப்போது டேட்டா அனலிஸ்ட்னால் எப்படி ஆகணும்னு சொல்லிட்டீங்க சார் என்னோடய ரோல் அங்கே என்னவா சார் இருக்கும் நான் அங்கே போய் என்ன ஒர்க் பண்ணணும் சார் ஒரு டேட்டா அனலிஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுவீங்க இப்போது நான் ஒரு டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களா உங்கள் பாஸ் வந்து சேல்ஸு கம்மி ஆகிடுச்சுன்னு சொல்கிறாரு ஓகே சார் சரிங்களா ஓகேவா எதனால் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்குது இப்போ இந்த டேட்டா அனலிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முதல்ல வந்து அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ வியாபாரம் ஆயிருக்கு எவ்வளோ ஆகலை அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோலாம் ஆயிருக்குன்ட்டு முதல்ல டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன தான் நீங்கள் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணாலும் அந்த டேட்டா வந்து சரியான டேட்டாவாக இருக்கணும்ல வேலிடேஷன் ஸோ அந்த டேட்டாவை நம்ம கிளீன் பண்ணணுங்க அந்த கிளீனிங் ப்ராசஸ் தான் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பாக நம்ம பண்ணுவாருங்க பண்ணி முடிச்ச பின்னாடி தான் வந்து அந்த டேட்டாவை வச்சு அனலைஸ் பண்ணுவார் எதனால் குறைஞ்சிருக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்துச்சு இப்போ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ட்டு ரிசர்ச் பண்ணுவாருங்க அந்த அனலைசிஸ் இப்போ தான் இதுதான் அனலிஸ்ட் வேலை இதுதான் மெயின் வேலை பண்ணுறதுங்க ஓகே பண்ண பின்னாடி அதை வந்து ஒரு கிராஃபிக்கல் ஃபார்மேட்டில் காமிச்சதாக தான் ஒரு கிராஃபிக்கல் ஃபார்மெட்டு கொண்டு வருவாருங்க விஷுவலைசேஷன் ஓகே டேட்டா அனலிஸ்ட் பண்ணி விஷுவலைசேஷன் நிறைய மேட் ப்ளாட்லேயும் அந்த மாதிரி லைப்ரரிலாம் இருக்குது அந்த மாதிரி விஷுவலைசேஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஓனர் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணும்போது ஒரு டேபிளில் இருக்கிற டேட்டாவை காமிக்காமல் ஒரு கிராஃபாக காமிச்சா வந்து சார் இது இறங்கியிருக்கு இந்த இடத்துல இறங்கியிருக்கு சார் ஏறி இருக்குது இறங்கியிருக்கு அப்படின்ட்டு ரிப்போர்ட்டுங்க ஸோ இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்புங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற டேட்டாவை இம்போர்ட்டிங் த டேட்டா ஓகே சார் அதுக்கப்புறமா கிளீனிங் த டேட்டா விஷுவலைசிங் த டேட்டா அனலைசிங் த டேட்டா அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் த டேட்டா இது எல்லா வேலைகளும் செய்கிற ஒருத்தர் தான் வந்து டேட்டா அனலிஸ்ட்டாக மாற முடியுங்க ஓகே ஸோ டேட்டா அனலிஸ்ட் இதுதான் பண்ணுவாங்க ஓகே சார் என்னோடய அடுத்த கொஸ்டின் வந்து இது எல்லாருக்கும் வர கொஸ்டின் தான் சார் இப்போ ஒரு டேட்டா அனலிஸ்ட்டாக நான் மாறிட்டேன் என்னால் எவ்வளோ சார் சம்பாதிக்க முடியும் என் சேலரிலாம் எவ்வளோ இருக்கும் பர் மந்த் ஆர் பர் ஆனால் சி ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஆக்சுவலாக வந்து இன்றைக்கி ட்ரெண்டிங்னால் அது டேட்டா அனலிஸ்ட்டுங்க ஒன் ஆஃப் தி ட்ரெண்டிங் டெக்னாலஜி டேட்டா அனலிஸ்ட்டுங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து கெரியர் கேப் எனி டிகிரி எனி இயர் பாஸ் அவுட்டுங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமுங்க ஓகேவா நான் ஐடியில் இருந்தேன் அப்படின்னா வந்து டேட்டா அனலிஸ்ட்டில் போகிறது ரொம்ப ஈஸிங்க இப்போ மெடிக்கல் கோடிங்கில் இருக்கிறவங்க டேட்டா அனலிஸ்ட்டுக்கு போகிறது நல்லது நான் ஐடியில் இருக்கிறவங்க பேங்கிங் செக்டரில் இருக்கிறவங்க ஃபினான்ஸ் செக்டர் இருக்கிறவங்க டேட்டா அனலிஸ்ட் வந்து ரெலவெண்ட்டான ஒரு டெக்னாலஜி தாங்க அதனால் வந்து அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே போகலாம் சரி நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு ஆனால் எவ்வளோ நான் சம்பாதிக்க முடியும்னா இருபத்தி அஞ்சாயிரத்து வந்து ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் சம்பாதிக்கும் இருக்காங்க இந்த டேட்டா அனலிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீ கம்பெனியில் தான் வேலை செய்யணும் கிடையாதுங்க ஃப்ரீலான்ஸராகவும் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியுன்றது தான் இது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜுங்க ஓகே ஓகேவா இப்போ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை டேட்டா அனலிஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டில் இதாங்க பிரச்சனைனு சொல்லி அவங்களுக்கு கைட் பண்ணலாங்க ஓகே அது டேட்டா அனலிஸ்ட்டோட வேலைங்க ஓகேவா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜாப் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் டைம் ஜாபுங்க ஒரு ஐடி கம்பெனிங்க ஃபினான்ஸு பேங்கிங் செக்டர்ஸுங்க ஒரு இ பிஸ்னஸ் கம்பெனி எந்த கம்பெனிக்காக இருந்தாலும் டேட்டா அனலிஸ்ட் தேவைப்படுவோம் ஃபுல் டைம் ஜாபாக வந்து நீங்கள் ஆளுக்கு இந்த மாதிரி ஃபீல்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிடலாம் ஏதோ ஒரு ஃபீல்டில் வேலை கிடைக்குங்க ஏன்னா எக்ஸல் இருக்கிறது எக்ஸல் தெரிஞ்சவனுக்கு வேலை கிடைக்குங்க அவ்வளோதாங்க ஆன்சர் ரொம்ப க வளவலன்னு பேச வேண்டாம் ஓகே கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும் எக்ஸலும் பைத்தான் தெரிஞ்சவனுக்கு எங்கன்னா ஒரு வேலை கிடச்சிருங்க ஸோ ஃபுல் டைம் ஜாப் எடுத்துடலாம் ஓகே ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்ணில் ஃப்ரீலான்ஸிங்காக பண்ண முடியும் இந்த அப் ஒர்க்ஸுங்க ஃபிவர் அப்படின்ற சைட்ஸ்லாம் இருக்குங்க அதில் டேட்டா அனலிஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் வந்து ஃப்ரீலான்ஸராக ப்ராஜெக்ட்ஸ் தராங்க அந்த மாதிரி எடுத்தும் பண்ணலாம் இது ரெண்டாவது ஆப்ஷனுங்க அண்ட் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாமளே கன்ச
இந்த ஐடியில் இருக்கிறவங்களுடைய பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா ஐடியில் இருந்துக்கிட்டு ஐடி டவுன் ஆயிடுச்சாண்டா இதில் ஏண்டா வர அப்படின்னு வாங்க அப்படியே நீ வேலை விட்டு வாங்க சொன்னால் வரமாட்டோம் அவன் ஐடியில் உக்காந்துக்கிட்டு சும்மா சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்குங்க ஓகேவா நம்ம வந்து நீங்கள் யார்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்கணும்னா வந்து இப்போ எங்களை மாதிரி ஃபீல்டு இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸில் கேட்கும் போது தான் வந்து உண்மையாகவே தெரியுங்க டேட்டா அனாலிஸ்டாக கண்ணு மூட்டு படிக்கலாங்க சரி ஃப்ரெஷ்ஷர் ஃப்ரெஷ்ஷர் எப்படி ஒரு டேட்டா அனாலிஸ்டாக மாற முடியும் அப்படின்னா வந்து நான் முதல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேங்க ஒரு பையன் நமக்கு தெரிஞ்ச இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்டனில் வந்து அவனே வந்து ஒரு டேட்டா அனாலிஸ்ட்டில் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸை பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து லிங்க்டனில் போட்டு அவர் ஒரு பேக்கரிக்கு வந்து ஒரு சஜஷன் மாதிரி கொடுத்து அதை அந்த ப்ராஜெக்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே போட்டு அந்த அந்த ப்ராஜெக்டை பார்த்து லிங்க்டினில் ஒரு ஹெச்ஆர் வந்து எடுத்துருக்காங்க ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்காங்க புரியுதுங்களா ஓகேவா அந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குதுங்க ஓகேவா நம்ம வித்தியாசமாக க்ரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணுறது தான் இருக்குது ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் டெடிகேஷனுங்க ஓகேவா ஒரு ஃப்ரெஷராக இருக்கீங்கன்னா வந்து பேசிக்கான ஸ்கில் என்னென்னு எக்ஸல் ஸ்கில்ஸுங்க எக்ஸலை கற்றுக்கோ ரெண்டாவது பைத்தான் ஓகே முதல்ல பேசிக் பைத்தானை கற்றுக்கிட்டு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அதுலேருந்து இது படிச்சுக்கணுங்க பைத்தானில் வந்து லைக் பாண்டாஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி டேட்டா எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறது அதை எடுத்து விஷுவலைசேஷன் எப்படி பண்ணுறது கிராஃபிகல் ஃபார்ம்ல எப்படி காமிக்கிறது பிளாட்லி மேட் பிளாட்லி இப்போ அந்த மாதிரி வச்சு எப்படி பண்ணுறது இது நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அண்ட் மூணாவது எஸ்கியூலுங்க ஸோ டேட்டா பேஸ் எப்படி சொல்லுங்க இந்த மூணு டெக்னாலஜி நீ லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு அதில் ரியல் டைம் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேங்க ஒருத்தவங்க கூட்ட கோர்ஸ் படிக்க தான் வேலை கிடைக்காதுங்க கிடைக்காதுங்க நீ ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் மட்டும் தான் கிடைக்குங்க ஸோ ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கள் இன்டர்ன்ஷிப்ஸுங்க ஓகே நம்ம கம்பெனியில் இன்டர்ன்ஷிப்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தாங்க வேல்யூ ஒருத்தனுக்கு வேலை கிடைக்கலனா நீ ப்ராஜெக்ட் பண்ணலன்னு அர்த்தங்க ரொம்ப சிம்பிள் சும்மா வளவலாம் பேச வேண்டாங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணலன்னு அர்த்தம் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் உனக்கு வேலை கிடைக்கும் சரி நான் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டுங்க அதை பண்ணிவிடுங்க அதை பண்ணால் ஃப்ரெஷ்ஷர்க்கெலாம் ஈஸியாக கிடச்சிருங்க சேலரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ணுறாங்க ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ்க்கு டேட்டா அனலிஸ்ட்டுக்கு ஓகே ஆமாங்க ஓகே சார் எல்லாருக்கும் இருக்குது அதே டவுட் தான் சார் எனக்கும் ஏஏன்றாங்களே சார் அந்த ஏ வந்து டேட்டா அனலிஸ்ட்டை ஓவர் டேக் பண்ணிடுமா சார் நான் இது கேள்விக்கு முன்னாடி பதில் சொல்லிட்டேன் சரியா பட் ஆனால் எனக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக சொன்னால் பெட்டராக இருக்கும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் தம்பி நான் திரும்பவும் சொல்கிறேங்க ஏஐக்கு டேட்டாவை ஃபீட் பண்ணுறோம் நம்மால் தாங்க டேட்டா அனலிஸ்ட்டுங்க சரி இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் ஏ வந்து டேட்டா அனலிஸ்ட் வேலையெல்லாம் பண்ணிவிடுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணுறது ஏஐ பண்ணிவிடும் ஆனால் அதிலிருந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்கக்கூடிய திறமை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மனுஷனால் தான் நாங்கள் முடியும் ஓகே இப்போ ஒரு 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 பர்கர் ஷாப் இருக்குது அந்த பர்கர் ஷாப்புக்கு வந்து பிஸ்னஸ் குறைஞ்சிச்சு உனக்கு பிஸ்னஸ் குறைஞ்சிச்சின்னு ஏஐ சொல்லுது யோ இதில் வந்து ஒரு பர்கர் கடை ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதனால தானே இவன் பிஸ்னஸ் குறைஞ்சி எதில் இருக்கிறவனோட டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் பிஸ்னஸ் குறைஞ்சின்ட்டு மனுஷன் தாங்க சொல்ல முடியும் ஆமாம் உங்கள் ஏ எப்படிங்க சொல்லும் உங்கள் ஏ இந்த டேட்டா அனலைஸ் பண்ணோம் சுற்றி இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து காமன் சென்ஸ் வராது இல்லைங்களா அந்த இடத்துல டேட்டா அனலிஸ்ட் வந்து ப்ளே பண்ணுவாங்க இந்த ஜாபை வந்து லைக் ஓரளவு ஏஐ பண்ணுமே தவிர இந்த இந்த ஜாபை ரீப்ளேஸ் பண்ண சான்ஸே கிடையாதுங்க ஒன்று அண்ட் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீ ஏஐயை தெரிஞ்சுக்கிட்டு டேட்டா அனலிஸ்ட்டு பண்ணினா கெத்து அவன் தான் சூப்பர் டேட்டா அனலிஸ்ட்டுங்க ஓகே ஓகே அப்போ வந்து ஏஐ பார்த்து நீ பயப்படாமல் ஏஐயும் நீ கற்றுக்கிட்டா வந்து நீ சூப்பர் டேட்டா அனலிஸ்ட்டாக மாடு ஏஐ ப்ளஸ் டேட்டா அனலிஸ்ட் வில் பிகேம் அ சூப்பர் டேட்டா அனலிஸ்ட்டுங்க ஆமாம் அப்படி ஆகிறத விட்டு ஏஐ ஏஐ பார்த்து நம்ம வைப் பண்ணோம் ஏஐ வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறது முட்டாள்தானுங்க சரிங்களா அதெல்லாமே சும்மா வந்து ஒரு ஹைப்புங்க அதுக்காக போடுறதுங்க அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது ரொட்டீனாக வந்து ரிப்பீட்டடாக ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதை மட்டும் தாங்க ஏ ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் பாருங்களா ஒரு காலர் ரிப்டியூ இருக்கும் சொன்னால் சார் ஹலோ சார் வெல்கம் டு காஷி இன்ஃபோட்டோ கம்பெனி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஏஐ தேவைப்படும் அவன் ஒரு கேள்வி கேட்குறான்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கு இந்த ஏஐ பேச முடியாது அப்போ மனுஷன் தான் பேசி ஆகணும் ஓகே ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மட்டும் தான் ஏஐ வருமே தவிர அதுக்கப்புறம் ஏஐ வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணாது அதனால் ரொம்ப நாள் நம்ம பயப்பட தேவை இல்லைங்க ஓகே சார் ஓகே சார் என்னோட ஃபைனல் கொஸ்டின் நான் வந்துடுறேன
செகண்ட் ஆஃப் தே வில் ஆ தே வில் டூ சம் விஷுவலைசேஷன் விஷுவலைசேஷனாக இதை சார்ட்டாக காமிக்கலாமா கிராஃபாக காமிக்கலாமா அதுக்கு எப்படி பிளாட்டிங்காக காமிக்கலாமா அப்படின்னு விஷுவலைசேஷன் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஃபைனலாக அதை எடுத்து ரிப்போர்ட்ஸாக ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க ரிப்போர்ட் எக்ஸல் ரிப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் சிஎஸ்வி ரிப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு ரிப்போர்ட்டாக ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க இது தாங்க அந்த அஞ்சு ஸ்டெப்புங்க ஓகேப்பா இது இந்த டேட்டா ஒரு டேட்டா கிடச்சிச்சுன்னா அதை வச்சு இது இந்த ப்ராசஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஒரு டேட்டா அனலிஸ்ட்டுங்க ஓகே சார் சரிங்களா ஸோ ஃபைனலாக வந்து லைக் உங்கள் கேள்வியை முடிச்சாச்சுங்க இப்போ டேட்டா அனலிஸ்ட் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க ஸோ ஃபைனலாக வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க டேட்டா அனலிஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபியூச்சருங்க ஓகே கண்டிப்பாக வந்து யாராக இருந்தாலுமே வந்து டேட்டா அனலிஸ் படிக்கலாங்க அப்படி யாராவது படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன கான்டாக்ட் பண்ணலாங்க நம்ம கம்பெனியில் டேட்டா அனலிஸ்ட்டை இன்டெப்தாக வித் ப்ராஜெக்டோட இன்டர்ன்ஷிப்போட நான் ஓனரே வந்து டேரெக்டாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கேங்க உங்களுக்கு என்ன கைடன்ஸாக நாங்கள் பண்ண தயாராக இருக்குங்க இது என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பருங்க என்னோட மெயில் அடிங்க இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட்டுங்க நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாங்க உங்கள் மெசேஜ்காக நான் காத்துட்ருக்கேங்க நம்பிக்கையோட போகிறாங்க கண்டிப்பாக ஜெயிப்போம் நன்றி நன்றி சார் வாழ்க்கை தான் என்கிட்ட படிச்சு நேர்மையா வேலைக்கு போனா ஆயிரம் மாணவர்கள் தான் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க